Bienvenidos a Innovalan 3D y bienvenidos a tu canal de impresión 3D. Mi nombre es Juan, soy experto en impresión 3D y en el vídeo de hoy vamos a ver algo, pues para variar un poco, algo diferente. Estos últimos vídeos voy a intentar hacer algo así, cosas, sobre todo porque tengo, bueno, yo todo el día, los que me conocéis ya, ya sabéis que siempre ando investigando muchas cosas. Me gusta probar todo lo nuevo que sale. Eh, si por algo nos caracteriza, sobre todo como como tienda y como web en el sector de la impresión 3D en España, es que prácticamente, eh, por no decirte siempre, somos los primeros en traer las primeras novedades, pues porque al final es algo que no solo que, no, que nos hace diferentes al resto, sino es que es algo que me gusta a mí personalmente. Hoy os voy a enseñar una aplicación que me ha parecido súper alucinante y súper interesante, por circunstancias quizás de, pues de mitozudez, o bueno, más que de mitozudez, en este caso, eh, hace ya unas semanas empecé un poco a investigar lo que era el campo de la bioimpresión 3D, por circunstancias, quedaros con eso, por circunstancias de, pues bueno, de trabajo, pues bueno, tuve que investigar un poco de lo que es esto de la, de la bioimpresión 3D. Durante esta investigación y camino fue sobre todo el problema de cuando queremos imprimir materiales que no son filamentos normales o son no son digamos polímeros pues bueno nos encontramos con que los laminadores actuales no están preparados para ello bueno pues con esto tampoco me va a liar mucho más y os voy a contar aquí la telenovela de, del día con todo esto me topé con esta magnífica aplicación desarrollada por Andy y a partir de ahí empecé un poco a hacer las pruebas bueno y vi que esto tenía un potencial impresionante. Lo primero que os voy a decir es que esto no está solo destinado para hacer jarrones, obviamente. Aquí tengo unos ejemplos de cosas muy sencillas. El, el mayor potencial que tiene esta aplicación digamos que es el poder imprimir cosas que con un laminador normal os digo que sería prácticamente y no prácticamente, sería imposible. ¿Por qué? Estaréis viendo ahora en pantalla unas, unas pequeñas tomas de imágenes para que veáis un poco de lo que hablo. Veréis cómo estamos haciendo unas geometrías y unos desplazamientos y deposición de capas muy peculiares que no se podrían hacer con cualquier laminador. Entonces esto, para toda esa gente que desarrolla, que investiga, sobre todo que le gusta probar y hace muchísima investigación con diferentes materiales, ya no hablamos solo de polímeros, pueden ser hidrogeles, pueden ser arcilla, cemento, todo lo que se os ocurra, porque al final ya sabéis que una impresora 3D eh, no son más que líneas y comandos que code, ¿vale? que al final lo que van a, vamos haciendo son mover ejes. En este caso, si alimentamos la impresora con cualquier otro material, esto al final es infinito. Podemos hacer muchísimas, muchísimas extrusiones de diferentes tipos de materiales. Y no solo ya en campo industrial o campo de investigación o lo que sea, estamos hablando también ya de cosas un poco más serias y un poco más por encima. No me voy a liar mucho más, os voy a pasar directamente con Andy, hemos tenido la suerte de poder estar hablando con él, eh, lo primero agradecerle porque él en todo momento ha estado abierto a explicarnos un montón de cosas, a hablarnos un poco del proyecto, no voy a liar mucho más, os dejo con Andy y adelante vídeo. Hi, I'm Andy Gleedle. I'm a lecturer at Loughborough University in the United Kingdom and I created Full Control Geco Designer. The reason I created Full Control was I had students that were doing projects to print structures like this, an auxetic lattice. They knew exactly what print path they wanted, but there was no software that allowed them to do that. So as opposed to the normal routine of using CAD to create a model, slicing it into layers and then deciding the print path for that part, I created Full Control where you design the layer, the print path directly without having to do any CAD or slicing. So this means you can just input the coordinates you want to generate the print path, and you can also do things like mathematical functions. So this is actually now a 3D structure. This is a shoe sole concept where it's printed as a sinusoidal lattice that varies as you go up through the layers. So it's very easy to control Z direction because you're fully defining X, Y, and Z. So you can do things like non-planar layers, like this structure just as easily as if you're printing planar ones. You can also experiment with uh, kind of innovative structures. So in this case, I printed with extremely high layer heights and high extrusion rate to generate this ramen noodle-like texture. And in this one, I just fluctuated the, the print path on each layer to get this nice texture by just doing a slightly sinusoidal toolpath that changed 
on, on each layer. So it can be used for any type of printer or any hardware at all that takes G-code actually. We've used it to control microscopes as well as multi-material printing. So this is using two different uh, print heads fluctuating their, their position on each layer. Uh, and it also lets you control all the aspects aside from the geometry. So speed, extrusion rate, if you want to change temperature at different parts on the print path or within a layer, you can do anything as long as you can control it with G-Code. Uh, it's completely free and open source, so all you need to do, do all you need to use it is Excel. You just open it and then you can generate your G-Code straight away. Uh, and yeah, thank you very much, Juan, for doing a feature on it on YouTube. It's the first one, so I'm very, very pleased. Thank you. Bueno, pues después de esta explicación que nos ha dado Andy, que lo hemos tenido que subtitular pues para que por lo menos te podáis tener acceso a qué es lo que dice. Mi inglés tampoco es que sea muy para allí, entonces, bueno, hemos decidido subtitular para que podáis entenderlo de una forma un poco más, para que no tengáis que andar traduciendo ni nada. Pues después de esta explicación que nos ha dado Andy, vuelvo a repetir muchísimas gracias por haber abierto las puertas y enseñarnos y explicarnos un poco qué es esto de Full Control G-Code. Entonces, nos vamos a ir a ordenador, os voy a enseñar un poquito qué es esto y cómo se prepara y qué, qué posibilidades tiene. Os digo que esto no es un laminador al uso, como puede ser un Cura Ultimaker, Rusa Slicer, Simplify, cualquiera de ellos. Aquí no tenemos interfaz, es simplemente una hoja de cálculo. Os aseguro que si metéis unas horas en aprender cómo funciona esta aplicación, es alucinante. No me voy a liar más y nos vamos al ordenador. Bueno, por lo primero os voy a enseñar la página web, luego directamente la he dejado traducido, ¿vale? Para que por lo menos visualmente podáis entenderlo, los que no entendéis muy bien inglés. Y bueno, por aquí tenemos un poco lo que es la web de esta magnífica aplicación que ha desarrollado Andy. Por aquí tenemos una sección de tutoriales muy interesantes, si tenéis tiempo os aconsejo que le echéis un vistazo. Bueno, aquí en la parte de acerca de tenemos un poco, nos cuenta el Sandy, nos cuenta un poco por qué hizo esto qué es esta aplicación, lo muy importante es gratuita y es de código abierto, que esto a mí me parece también súper importante y súper eh, avanzado al final, más que nada porque todos los software que acaban siendo libres, al final tener en cuenta que va a haber una comunidad detrás, va a haber muchísima gente que va a colaborar y esto lo que va a hacer es que esto cada vez se haga más, más grande. Entonces, por este lado, yo creo que es la mejor opción este tipo de, de programas. Luego tenemos por aquí... Él nos habla un poco de las aplicaciones que pueden tener en esta aplicación. ¿Veis? Por aquí nos habla un poco. Eh, bueno, ya veis las geometrías que se pueden hacer. Aquí nos explica. Bueno, la verdad que ha hecho un trabajazo impresionante. Sobre todo de investigación y de, y de I más D. Aquí tenéis mucha más, más información. Está todo súper, súper documentado. Y luego tenemos por aquí la parte de software. Aquí es donde nos vamos a poder descargar todo lo que es la hoja de Excel que habéis estado viendo, que está súper automatizada. Entonces nos vamos a ir aquí, le dais a descargar Full Control G Code Designer, lo descargáis y directamente ya vais a tener la hoja de cálculos aquí. Bueno, yo la tengo ya abierta por aquí. Os voy a enseñar, por ejemplo, vamos a empezar con esta de aquí. Una vez los descarguéis, os vais a encontrar una carpeta como esta, de aquí. yo la tengo aquí dentro del programa. Y aquí dentro vais a tener directamente para poder hacer las modificaciones a vuestro gusto y aquí tenemos también algunas, no, aquí perdón, aquí están las demos y aquí tenemos la posibilidad de hacer también nuestras propias versiones. Bueno, os he abierto esta de aquí, que ya tenemos aquí una serie de demos preparadas, ¿vale? Con diferentes geometrías, todo esto es eh, totalmente modificable, es decir, aquí yo tengo el número de estrellas que, el número de puntas que tiene esta estrella, pero yo esto lo podría modificar, podría modificar la onda, la altura, bueno, un montón de historias. Aquí tenéis... Eh, todos los parámetros que, que habría que poner, por ejemplo, veis, tenemos A, B, C, tenemos todas preparadas y aquí tenemos los parámetros. Bueno, aquí lo primero es muy importante, veis que esto está preparado para una boquilla 0.6, ya nos la veis aquí, que si vamos a utilizar una boquilla 0.4, vamos a tener que cambiar este valor a 0.3 y este valor a 0.8, que de hecho por defecto yo lo tengo aquí guardado, con lo cual si yo quisiese imprimir, eh, pues por ejemplo la E, nos iríamos aquí a Ale y vamos a copiar todos los parámetros excepto las dos primeras. Le damos a control C y las pegamos a partir de aquí. Control V. Bueno, yo aquí os lo he traducido para que podáis ver un poquito más, más fácil, digamos. Ya veis que nos dice aquí la primera es la altura de capa, luego tenemos el grosor de la pared. 
Tenemos la altura total que queremos que tenga la geometría, que en este caso hemos cogido la E, era este de aquí. Pues bueno, pues si yo quiero que esto mida más, pues lo que vamos a hacer es poner, por ejemplo, yo que sé, vamos a poner 60. A ver, ahora, 60. Luego tenemos el radio de inicio. El radio de inicio se refiere justo al radio inicial de, de la propia geometría, que en este caso, pues bueno, podéis poner el que queráis. Vamos a probar, por ejemplo, con 22. Este parámetro de aquí ya nos indica, trate de mantener esto como un buen número, con lo cual yo de momento no hace falta que, que lo toquéis. Tenemos la amplitud de la ondulación, ¿vale? que esto es hacer pruebas. Tenemos el twist, bueno, tenemos un montón de parámetros que yo me lo he dejado traducido para que, para que podáis ver un poco más fácil. Entonces, una vez tenemos eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar aquí, a generar G-Code. Y mientras tanto voy a abrir Repetir Host, que yo creo que es la forma más fácil de poder ver todo lo que vamos preparando. Bueno, una vez termine toda la generación, ya veis que nos ha puesto total líneas, 80.900 líneas de comando G-Code. Una vez que tenemos esto, no hay que hacer nada porque ya se nos ha copiado solo eh, al portapapeles, con lo cual esto ya le podemos dar a aceptar. Yo ya tengo abierto Repetir Host. Podéis utilizar cualquier otro, pero bueno, yo utilizo esto porque a la hora de poder ir probando cómo va quedando vuestro G-Code es muchísimo más sencillo. Vais aquí a Print Preview, le dais a editar G-Code y vamos a pegar aquí lo que teníamos en el, en el portapapeles. Esto nos va a hacer ya, ¿veis? La simulación de qué es lo que estamos preparando. Esto es, bueno, hemos probado bastantes jarroncillos de estos, <risa> la verdad que está súper chula. Entonces... ¿Para qué abro yo Repetir Host? Para lo que os comento. Vais haciendo las pruebas que, que queráis y con esto lo que vamos a hacer es copiar simplemente el G-Code. Bueno, una vez que ya os guste lo que habéis preparado y ya estéis satisfechos con lo que habéis cogido, lo que vamos a hacer es, vamos a abrir un blog de notas, así de sencillo, y vamos a pegar lo mismo. Como ya lo tenemos todavía en el portapapeles, lo pegamos aquí y le vamos a dar archivo guardar como. Bueno, en este caso... Vamos a... Lo voy a dejar aquí mismo. Y lo que vamos a hacer es ponerle un nombre. Prueba. Por ejemplo, prueba 1. Pero es muy importante que antes de guardarlo lo que vamos a hacer es punto .g code. ¿Vale? Para que esto ya después nuestra impresora lo lea como un propio g code. Vamos a darle a guardar. Y este archivo estaría ya preparado para poder imprimir dentro de nuestra impresora 3D. Después, bueno, eso os he dejado las pruebas o las demos que, que podemos generar y podemos hacer cambiando los parámetros que nos gusten. Después tenemos, aquí tengo por ejemplo otra prueba, que también esta está súper chula, vais a ver. Eh, vamos a darle a aceptar y lo mismo, voy a pegarlo directamente aquí en Repetir. Lo pegamos. ¿Veis? Y aquí nos hace una especie, este está súper súper chulo. ¿Veis cómo nos lo genera? Bueno, para que sepáis, si ahora queríamos hacer nuestro propio diseño, directamente lo podríamos hacer aquí. Bueno, en este caso podemos ir guardando porque tenemos aquí un botón también de... Lo teníamos aquí, Save Design. Eh, aquí tenemos varias muestras, aquí tenemos más demos, pero aquí... Bueno, os voy a explicar un poco brevemente, voy a borrar esto para que lo veáis. Entonces, ¿en qué se basa esto? Aquí tenemos un botocito, este de aquí verde... Le vamos a dar aquí y aquí es donde está el truco de todo esto. Aquí es donde vamos a poder ir agregando las líneas que nosotros queramos. ¿Veis? Por ejemplo, línea cartesiana, polar, una ecuación, una ecuación polar, los arc. Eh, aquí hay, es una auténtica pasada. ¿Veis? Tenemos una retracción, custom G-Code, bueno, tenemos un montón. ¿Veis? Si pondría, por ejemplo, esto, aquí ya me añade. Otra cosa importante cuando estamos trabajando de esto, dentro de esto y sobre todo las plantillas, bueno, el propio desarrollador Andy lo que nos ha hecho ha sido preparar ya 
los G-code de inicio y los G-codes de final para un montón de máquinas. ¿Veis? Tenemos aquí Ultimaker, CR10, Ender 3, bueno, un montón. ¿Dónde vamos a cambiar eso? Bueno, pues tenemos... Vamos a volver aquí. Y aquí hay una parte, si os fijáis, ¿veis? Tenemos eh, Settings. Aquí podemos poner todos los parámetros que queramos, en la temperatura de la cama, la temperatura del nozzle... Y aquí es muy importante, si queréis no tener que tocar ni todos los G-codes de inicio y de final... Que escribamos nuestra máquina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a donde hemos ido y lo que vamos a hacer es copiar exactamente igual estos nombres. ¿Veis? Los tenemos aquí. Ender 3, CR10, Prusa Mini, bueno, hay un montón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si yo estoy viviendo con una CR10, copio esto, lo pego y lo pego. ¿Vale? Así de sencillo. Si estoy imprimiendo con una Ultimaker, pues nos vamos aquí y nos vamos aquí. Tenéis que tener en cuenta Fisto, Filament, Diameter. Si vamos a cambiar a una Ultimaker, lo que vamos a hacer es poner 2.85. Eso tenerlo también bien claro. Y lo demás, los parámetros que queráis ir tocando, junto con todo esto que tenéis aquí de demo o de, de preparación. Bueno, pues esto ha sido el vídeo y muchos y muchas ahora me diréis ¿Y esto para qué lo voy a utilizar yo en mi día a día? ¿Se pueden hacer...? Bustos de Spiderman, pues no. Esto está pensado para otro tipo de, de aplicaciones. Aún y todo para lo que es el campo maker, eh, por llamarlo de alguna forma, pues bueno, pues, pues nos podríamos imprimir geometrías muy abstractas, pero a su vez muy, pero que muy chulas. Y no solo esto, si eres una persona que te encanta ver un poco las tripas y las entrañas, investigar, ver cosas nuevas, te aconsejo que te descargues. La hoja de cálculo que habéis visto dentro de, de la web de, del propio desarrollador de Andy y a partir de ahí empezar a hacer pruebas porque os aseguro que os vais a divertir muchísimo. Y ya damos por finalizado el vídeo de hoy. Como siempre, muchísimas gracias a todas las personas que estáis detrás de esas pantallas. Como siempre, like si te ha gustado el vídeo. Este sí que lo que tenéis que hacer es compartirlo muchísimo, compartirlo, compartirlo, compartirlo porque esto... Tiene que llegar a toda esa gente que está investigando y que está desarrollando un montón de cosas dentro del campo médico y sobre todo a toda esa gente que se dedica al I+.D. en impresión 3D. De verdad, compartirlo y hacerlo llegar a las máximas personas posibles porque esto de verdad que merece la pena. Y atentos a lo que digo porque esta aplicación promete muchísimo. Y me despido ya con este vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, campanita activada para que te puedan notificar todos los nuevos vídeos que vamos subiendo y como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!